সেদিন সাত জানুয়ারি দু হঠাৎ করেই ট্যাংরাটিলা গ্যাস বিস্ফোরণ দাউ দাউ আগুনে পুড়ে সব ছাই আটটা থেকে সাড়ে আটটার ভিতরে একটা বিকট শব্দ হয়েছে আর এরকম আগুন এভাবে কম্পন সৃষ্টি হয়েছে মানে ভূমিকম্প করছে আরও বড় কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে সারে মানুষ তো দৌড়াদৌড়ি করে বাড়ি ঘরে বাচ্চা কাচ্চা লইয়া ফালাইয়া মানুষ দৌড়াদৌড়ি করে গেছে ছয় মাসের মধ্যেই চব্বিশ জুন আবারও বিস্ফোরণের বিকট শব্দ পুড়ে ছারখার ট্যাংরাটিলার গাছ পাহাড় বন শরীর পোড়া মানুষ আজীবনের মতো পঙ্গু অনেকে আমার এগারো দিনের একটা সন্তান কুয়াশার মধ্যে আমি প্রায় চার কিলোমিটার দূরে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে হেঁটে হেঁটে পাড়ি দিয়েছিলাম চারজন লোক একজন রিপন সাত্তার হাসেন ভাই আব্দুল আজিজ আমরা চারজন ওই নাইক কাজ অবস্থায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে দুর্ঘটনায় আমরা আহত হয়েছি এবং আউটসাইডে মানে বাইরের একজন লোক ওই যে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে যেতেছিল সাইকেল নিয়ে এই সময় হাইকেল আসছিল হাইকেল দিয়ে রাস্তার পাশের থেকে আগুন লাগিয়ে দুর্ঘটনা হ্যাঁ মুখ এবং হাত পা পুড়ে গেছিল গোটা দেশের নজর গ্যাস বিস্ফোরণের খবরে মানুষ আতঙ্কিত কি কারণে ঘটল এই বিস্ফোরণ ঘটনার তদন্তে উঠে এলো চাঞ্চল্যকর সব তথ্য নাইকো রিসোর্স কোম্পানি কানাডার হওয়ায় বাংলাদেশে এই ঘটনার তদন্তে নামে রয়্যাল কানেডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ নাইকোর ভাইস চেয়ারম্যান কাশেম শরীফ যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ায় দেশটির ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এফবিআই কর্মকর্তারা একই ঘটনার তদন্ত শুরু করে খুঁজতে খুঁজতে বেরিয়ে আসে লুকিয়ে থাকা সব কালো বেড়াল লোভ মানুষকে কত নিচে নামিয়ে দেয় হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করে তারই প্রমাণ ট্যাংরাটিলা গ্যাস ক্ষেত্রের বিস্ফোরণ ট্যাংরাটিলার গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান কাজ বিনা দরপত্রে কানাডার টোকাই কোম্পানি খ্যাত নাইকো রিসোর্সকে ঘুষের বিনিময় পাইয়ে দিয়েছিল বিএনপি জামায়াত জোট সরকার তো মন্ত্রী সাহেব বলো যে চেয়ারম্যান সাহেব যা বলতেছে শুনতেছেন না কেন তখন উনি আমাকে একটা স্টেট একটা কন্ডিশন দিলেন আই দ্য ডুই টু উইদিন টোয়েন্টি ফোর ফর্টি এইট আওয়ার্স অর গেট রেডি টু রিলিফ ইউর চেয়ার এই অনিয়মটা হয় তখনই যখন প্রশাসনের কেউ এই বিদেশি কোম্পানির সাথে আন্ডার হ্যান্ড ডিলিং করে মানে টেবিলের তলের কোনো ডিল তাদের মধ্যে হয় অদক্ষ নায়ক অনুমতি পেয়েছিল খালেদা জিয়ার নির্দেশে বিনিময়ে ঘুষ নিয়েছিল তারেক মামুন সহ হাওয়া ভবন সিন্ডিকেট নাইকোর ঘুষ কেলেঙ্কারির বিষয়ে তারেক রহমান সহ সংশ্লিষ্ট নেতাদের মতামত নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও তারা এই বিষয়ে কেউ সাড়া দেয়নি তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে বাংলাদেশ দশটি কোম্পানি দরপত্রে অংশ নেয় তাদের মধ্যে নাইকো রিসোর্স দরপত্রে অংশ নেয় এবং প্রতিযোগিতায় তারা দক্ষতার র্যাঙ্কিংয়ে সর্বশেষ দশ নম্বরে ছিল শর্তে একতরফাভাবে ডিসকোয়ালিফাইড কন্ট্রাক্টর হিসেবে নাইকো রাতে তুলে দেওয়া হয় নাইকো তো এক্সপ্লোরেশনের জন্য কোয়ালিফাইড ছিল না তো সেই নাইকোকে এই ট্যাংরাটিলা এই গ্যাস ফেলি দেওয়া হয় সেইখানে তারা যে বিস্ফোরণটা হয় এটা একটা কাকতালীয় ব্যাপার না কি এটা হচ্ছে একটা ধারাবাহিকতার ব্যাপার তবুও নাইকো রিসোর্স বাংলাদেশের ছাতক গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলনের প্রস্তাব দিয়ে পিছু লেগেছিল সেজন্য নাইকো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কোম্পানি বাপেক্সের সাথে এফওইউ স্বাক্ষর করে এই চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল যেসব গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস ফুরিয়ে গেছে বা যেসব গ্যাস ক্ষেত্র প্রান্তিক গ্যাস কূপে পরিণত হয়েছে সেখান থেকে আর কোনো গ্যাস পাওয়া যায় কিনা তা নাইকো ও বাপেক্স ক্ষতিয়ে দেখবে এজন্য বিস্তারিত জরিপ চালাবে তারা নাইকোকে এ প্রস্তাবটির বিষয়ে তৎকালীন জ্বালানি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনটি নির্দেশনা দেন এক নাইকোর প্রান্তিক গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়নের প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে দুই এ ব্যাপারে বাপেক্স নাইকোর সাথে সমঝোতার বিষয়ে আলোচনা করতে পারে তিন এ প্রক্রিয়ায় কোনো গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়নের প্রস্তাব উত্থাপিত হলে তা সুইচ চ্যালেঞ্জ প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে প্রথমে আপনাকে একটা জিনিস জানতে হবে যে নাইকোর 
এই যে অ্যাবার্ডেন্ট অ্যান্ড মার্জিনাল গ্যাস ফিল্ডের যে প্রস্তাবটা দিল সে প্রস্তাবটা দিয়েছিল সুইচ চ্যালেঞ্জের ভিত্তিতে সুইচ চ্যালেঞ্জ প্রক্রিয়ার নিয়মানুসারে নাইকো বাপেক্স যৌথ সমীক্ষা ও সমঝোতার ভিত্তিতে প্রান্তিক গ্যাস ক্ষেত্র চিহ্নিত ও নির্ধারণ করবে তার ভিত্তিতে নাইকো উক্ত গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়নের প্রস্তাব দিলে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হবে নাইকোর প্রস্তাবের চেয়ে দরপত্রে অন্য কেউ আকর্ষণীয় প্রস্তাব দিলে সেই প্রস্তাবই গৃহীত হবে সেক্ষেত্রে নাইকো ইজারা পাবে না কিন্তু বাস্তবে নাইকো বড় এক ষড়যন্ত্রের প্রস্তুতি নেয় পরিত্যক্ত গ্যাস ক্ষেত্রের জরিপে কানাডার রাষ্ট্রীয় সংস্থা কানেডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সিডার অর্থায়নের কথা থাকলেও এফবিআই তদন্ত বলছে বাস্তবে এই অর্থ দিয়েছিল নাইকো জরিপ শেষে নাইকো জানায় ছাতকের ট্যাংরাটিলা ও ফেনি গ্যাস ক্ষেত্র থেকে তারা গ্যাস উত্তোলন করতে চায় নাইকো কাগজে ট্যাংরাটিলা ও ফেনি গ্যাস ক্ষেত্র দুটিকে পুরনো ও পরিত্যক্ত প্রান্তিক গ্যাস ক্ষেত্র হিসেবে দেখায় কিন্তু নাইকোর সব দূরভিসন্ধি ভেস্তে যায় বাপেক্স ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেঁকে বসায় বিনা দরপত্রে পরিত্যক্ত গ্যাস কূপ হিসাবে ছাতক ও কামতাকে দেখানোর দাবি জানায় নাইকো তাদের এই প্রস্তাবকে না বলে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাপেক্স চিঠির মাধ্যমে নাইকোকে জানায় ট্যাংরাটিলা গ্যাস ক্ষেত্রটি পরিত্যক্ত বা পুরনো নয় এটি থেকে কখনো গ্যাসই উত্তোলন করা হয়নি তাই এটিকে পরিত্যক্ত দেখানো সম্ভব নয় তথ্য বলে যে তারা তখন থেকে শুরু করেছিল এবং আওয়ামী লীগ সরকার সেটা করেনি বা দেয়নি তাদেরকে আমি নিশ্চিত যে এই দুটো কারণ হয়তো কাজ করেছে একটি হচ্ছে এটা আসলে প্রান্তিক কোনো ফিল্ড না এটা একেবারে নতুন ফিল্ড বলা যেতে পারে সুতরাং প্রান্তিক ফিল্ডের যে সুবিধা দিয়ে আছে ব্যবহার করার বা উৎপাদনের সেটা যদি একটা ভার্জিন ফিল্ডে দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই অনেক বেশি প্রফিট করার সুযোগ থাকে এটা একটা কারণ হতে পারে আর দুই নম্বর যেটা এর আগ পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে বিডিংয়ের মাধ্যমে আমরা সব ধরনের সব বড় ধরনের চুক্তি দিয়েছি বিশেষ করে তেল গ্যাস অনুসন্ধান উৎপাদনের যে চুক্তি সেটা আমরা দিয়েছি সেখানে হয়তো যেহেতু এটা আনসলিসিড এসেছিল আমার ধারণা সেটাও একটা কারণ হতে পারে যে তাদেরকে কেন দেওয়া হয়নি দু হাজার এক সালের অক্টোবরে রাজনীতির পালা বদলে ক্ষমতায় ফেরে বিএনপি জামায়াত জোট নতুন সরকারের জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী হন এ কে এম মোশারফ হোসেন বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ফের নাইকো দৌড়ঝাঁপ শুরু করে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর কাছে নাইকো হাজির হয় ষড়যন্ত্রের নতুন নকশা নিয়ে দু সালের আট জুলাই নাইকো আবারও ছাতক ফেনি ও কামতা গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলনের জন্য বাপেক্সের কাছে বাপেক্স নাইকো জয়েন্ট ভেঞ্চার জে ভি এ গঠনের প্রস্তাব দেয় দু হাজার দুই সালের আট আগস্ট বাপেক্সের তৎকালীন এমডি মকবুল ই ইলাহি চিঠি দিয়ে এক কথায় জানিয়ে দেন ছাতক গ্যাস ক্ষেত্রের ব্যাপারে বাপেক্স নাইকো জে ভি এ করার কোনো সুযোগ নেই বাপেক্সের প্রত্যাখ্যানের পর নাইকো বিএনপির উপর মহলে রাজনৈতিক যোগাযোগ শুরু করে খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ব্যবসায়িক অংশীদার গিয়াস আল মামুন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশারফ হোসেন বিএনপিপন্থী ব্যবসায়ী সেলিম ভুঁয়া খালেদা জিয়ার মুখ্য সচিব কামাল সিদ্দিকি পেট্রো বাংলার চেয়ারম্যান সহ বিশাল একটি অংশের সাথে যোগাযোগ শুরু হয় মূলত ভারতের বিজে সার্ভিসের ব্রাউন অ্যান্ড জ্যাকসনে কর্মরত থাকা অবস্থায় বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক কাশেম শরীফের সাথে নায়কর রবার্ট ওলসনের পরিচয় হয় রবার্ট ওলসন বাংলাদেশের জ্বালানি খাতে নায়ককে কাজ পাইয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় কাশেম শরীফকে এ প্রস্তাবে কাশেম শরীফ কালো টাকা সাদা করার জন্য যুক্তরাজ্যের জার্সিতে স্ট্রাটাম ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি গঠন করেন যার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন তিনি নিজেই এ কোম্পানির ব্যাংক হিসাব খোলা হয় সুইজারল্যান্ডের সবচেয়ে বড় বেসরকারি ব্যাংক ইউনিয়ন ব্যাংক কেয়ার প্রিভিতে নাইকো রিসোর্সের সদর দপ্তর কানাডায় হলেও বাংলাদেশে কাজ করার জন্য পৃথক একটি কোম্পানি খোলা হয় বার্বাডোজে নাম রাখা হয় নাইকো রিসোর্স বাংলাদেশ দু হাজার দুই সালে নাইকো কোম্পানির দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ব্যবসায়িক পার্টনার গিয়াস আল মামুনের অফিসে বৈঠক করেন এই বৈঠকের আয়োজন করেন বিএনপি পন্থী ব্যবসায়ী সেলিম ভুঁয়া মানে সরকার কিন্তু চাইতে হবে সরকারেরই তো দায়িত্ব এটা সরকার তো এক্তিয়ার তো সরকার আমরা বলতে পারি এবং সরকার যেটা করতে পারে যে আমাদের যে মতামত বা বিশেষজ্ঞদের যে মতামত তার সেটার উপরে অবলম্বন করে সে তার নিজের অবস্থানটাকে শক্ত করতে পারে তো সরকার নিজের অবস্থানটাকে শক্ত করার বদলে নরম করার লাইনটা গ্রহণ করেছে এই কারণে যে সরকারের মধ্যে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিল 
তারা ওই বিদেশি কোম্পানিকে কিভাবে ছাদ দেওয়া যায় তাকে কিভাবে হালকা করা যায় তার বোঝাটা কমানো যায় সেই দায়িত্বটা গ্রহণ করেছে কারণ তারা ব্যক্তিগতভাবে তাদের কিছু সুবিধা প্রাপ্ত না হলে তাদের তো এই কাজটা করার কথা না মামুনের অফিসে বৈঠকে ঠিক হয় বাপেক্স নায়ক ও জয়েন্ট ভেঞ্চারে ফেনী ও কামতা গ্যাস ক্ষেত্র দুটিকে প্রান্তিক গ্যাস ক্ষেত্র হিসেবে দেখিয়ে বিনা দরপত্রে এর ইজারা পাইয়ে দিলে মামুনকে ছয় কোটি টাকা দেবে নাইকো এছাড়াও দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার মার্কিন ডলার দেয়া হবে গ্যাস বিক্রি চুক্তি সই হবার পরে এই কন্ট্রাক্টটা আপনাকে কেন দেয়া হলো কিভাবে নাইকো আপনাকে টাকা দিল এই কন্ট্রাক্টার জন্য এই পয়েন্টে জানতে চাচ্ছে যে আপনার পাওয়ারটা কোথায় ইদার তারেক রহমান বা প্রাইম মিনিস্টারের সাথে কন্ট্রাক্ট বা কথা হয়েছে কিনা আমার পাওয়ারের পঞ্চাশ ভাগ হচ্ছে আমি তারেক রহমানের বন্ধু আর বাকি পঞ্চাশ ভাগ হচ্ছে ধরেন আপনি এই চেয়ারটা হোল্ড করে আছেন নাইকো প্রজেক্ট আপনার টেবিলে আসলো ধরেন তিনটা প্রজেক্ট আসছে আপনি এই কারণে মিস্টার কোভিড থেকে টাকা নিচ্ছেন যদি মিস্টার কবির আপনাকে এক টাকা দেয় তাহলে আমি কেন নেব না আমি নেব এক টাকা অথবা এক টাকার পঁচিশ ভাগ আর অবশ্যই দেশের পঞ্চাশ ভাগ মানুষ তারেক রহমানের বন্ধু হিসেবে আমাকে চেনে এই হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের চেক এই হচ্ছে আপনার নাম এই হচ্ছে আপনার স্বাক্ষর সাতই জানুয়ারি শিওর ইয়াস এক কোটি আট লাখ এই ডকুমেন্টগুলো ঠিক আছে ডকুমেন্টগুলো আমার কারণ যখন মামলা করা হয়েছিল ক্যানাডার আদালতে প্রমাণিত হয়েছে যে নাইকো ঘুষের বিনিময়ে সে তার জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট করে ট্যাংরাটিলা গ্যাস ফিল্ড সহ দুটো গ্যাস ফিল্ডের খননের কাজ পেয়েছিল তার আগে বলতে হয় যে সে নিজে পয়সা দিয়ে নিজে অযাচিতভাবে এই দুইটা গ্যাস ফিল্ড ট্যাংরাটিলা গ্যাস ফিল্ড এবং সাতক ইস্ট ভার্জিন গ্যাস ফিল্ড ছিল নতুন গ্যাস ফিল্ড ছিল অনুসন্ধানযোগ্য গ্যাস ফিল্ড ছিল তা সত্ত্বেও এটা তুলে দেওয়া হয় এবং এটা তুলে দেওয়ার জন্য প্রসিডিয়ার নামক একটা দলিল পদ্ধতি খারাপ করা হয় এরপর দু সালের ষোলোই অক্টোবর নাইকোর শর্ত অনুযায়ী বিনা দরপত্রে গ্যাস ক্ষেত্রগুলোর ইজারা বিষয়ে নাইকো বাপেক্স চুক্তি সই করা হয় প্রথম নাইকোর সাথে যে চুক্তিটা করা হয়েছে দু সালে তখন যে সরকার দেশের শাসনভার ছিল তাদের মন্ত্রণালয়ের যে সমস্ত কর্তা ব্যক্তি ছিলেন তাদের সাথেই নায়কর যুগ সাদস্যটা হয়েছে এবং তখন এই যুগ সাদস্যের মাধ্যমে এই চুক্তিটা করা হয় ব্যক্তি স্বার্থে জাতীয় স্বার্থে এটা করা হয় বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই দেশের অন্যতম সম্ভাবনাময় একটি গ্যাস ক্ষেত্র বিদেশি বেনিয়াদের কাছে মির জাফরের মতো তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র সফল হয় যে ভাগ বাটোয়ারার নীল নকশা তৈরি হয়েছিল সেই উনিশশো সালে সাতাশ জুলাই উনিশশো নাইকো রিসোর্স বাংলাদেশের সঙ্গে স্টারডাম ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের একটি চোদ্দ মাসের চুক্তি সই হয় চুক্তিতে বলা হয় যৌথ অংশীদারিতে নাইকোর মালিকানা কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ থাকতে হবে ২৬ সেপ্টেম্বর দু সালের মধ্যে স্টারডাম নাইকোর সঙ্গে বাপেক্সের জয়েন্ট ভেঞ্চার চুক্তি করিয়ে দেবে এতে প্রাথমিকভাবে স্টারডাম ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডকে চার মিলিয়ন ডলার দেয়া হবে খনির প্রমাণিত মজুদের প্রতি হাজার ঘনমিটার গ্যাসের জন্য স্টারডামকে আরও তিন সেন্ট করে দেবে নাইকো এই হিসেবে তখনকার ডলারের দামে প্রায় একশো কোটি টাকা দেয়ার চুক্তি হয় নাইকোর সঙ্গে স্টারডামের তারই একটি বড় অংশ যাওয়ার কথা ছিল তারেক রহমান ও হাওয়া ভবনের সিন্ডিকেটের হাতে নাইকোর তত্ত্বাবধানে গ্যাস উত্তোলনের সময় পরপর দুবার বিস্ফোরণ ঘটলে দেশের বিশেষজ্ঞ মহল প্রতিষ্ঠানটির অদক্ষ খনন প্রক্রিয়াকে এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করেন আর নাইকোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবি তোলেন আমরা দেখলাম যে ট্যাংরাটিলায় যখন এই বিস্ফোরণটা হয় তখন আমরা সেখানে গেলাম এবং সেগুলি নিয়ে ক্ষতিপূরণ এবং সেখানে এই এই ধরনের চুক্তি বাতিল করা এগুলো আমাদের দাবি ছিল তো সেইখানে দেখা গেল যে সরকারের যে তদন্ত কমিটি সেই তদন্ত কমিটি এত কম ক্ষতি দেখালো যার কম আর দেখানো সম্ভব না নাইকো ছাতক গ্যাস ক্ষেত্রে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটায় দু সালের সাত জানুয়ারি আর সে বছরই পনেরো মে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশারফ হোসেনকে একটি গাড়ি উপহার দেওয়া হয় নায়কর সাথে এই চুক্তির পেছনে যে দুর্নীতি ছিল সেটার একটা ছোট্ট নমুনা ধরা পড়ছিল হইল তখনকার যে জ্বালানি মন্ত্রী 
তার হাতে যে একটা দামি গাড়ি ধরা পড়লো যে নায়িকা উপহার দিয়েছে তাকে একটা গাড়ি এটা হলো একটা পুরো দুর্নীতির পুরো কাঠামোর একটা খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ দু সালের আট থেকে চোদ্দ জুন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে মোশারফ হোসেনের কানাডা ও যুক্তরাজ্য ভ্রমণের সকল অর্থ দেয় নাইকো দু সালের পনেরো জুন নাইকো কেলেঙ্কারির জন্য এ কে এম মোশারফ হোসেন পদত্যাগ করেন এরই মধ্যে ছাতক গ্যাস ক্ষেত্রে দু সালের চব্বিশ জুন নাইকো দ্বিতীয়বার বিস্ফোরণ ঘটায় দু সালে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি বেলা জনস্বার্থে উচ্চ আদালতের রিট দায়েরের মাধ্যমে মামলা করে বাপেক্স ও নাইকোর বিরুদ্ধে দু সালে বিস্ফোরণের কারণে নাইকোর কাছে সাতশো ছেচল্লিশ দশমিক পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে পেট্রো বাংলা এটা উপর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এটা ভূগর্ভে মাটির নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মানে অত্তোলনযোগ্য অবস্থায় পড়ে আছে মানে বিভিন্ন পকেট ফর্ম করে পড়ে আছে তো সুতরাং আমরা পুরো গ্যাসের যে হিসাবটা যদি ধরি যে ওই ওই গ্যাস স্তরে কতটা গ্যাস ছিল পুরোটা যদি ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে ধরি তাহলে হিসাবটা পাঁচশো সত্তর পাঁচশো সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না এটা অনেক বেশি ইয়ে হয় এবং তাছাড়াও আপনার ওই পরিবেশের যে ক্ষতিটা হয়েছে সেই ক্ষতিটা নিরূপণের জন্যও যে সমস্ত উপাদান সেখানেও সরকারি উপাদানের মধ্যে আমার মনে হয় গরমিল আছে তারা ওই বিদেশি কোম্পানিকে কিভাবে ছাড় দেওয়া যায় তাকে কিভাবে হালকা করা যায় তার বোঝাটা কমানো যায় সেই দায়িত্বটা গ্রহণ করেছে কারণ তারা ব্যক্তিগতভাবে তাদের কিছু সুবিধা প্রাপ্ত না হলে তাদের তো এই কাজটা করার কথা সেই কারণে তারা সবসময় ক্ষতি কম দেখানোর চেষ্টা করেছে এবং সেটাও আদায় করার জন্য যথাযথ পদ্ধতি গ্রহণ করে দু সালে দুদক খালেদা জিয়া সহ একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করে দু সালে বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল লয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন বা বেলার করা রিট মামলায় উচ্চ আদালত নাইকোর গ্যাসের মূল্য দেয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয় বাপেক্সকে এদিকে দু সালে নাইকো ফেনি গ্যাস ক্ষেত্রের বকেয়া পাওনা পেতে মামলা দায়ের করে এরপর থেকেই বাংলাদেশ থেকে নাইকো কোম্পানি তাদের সম্পদ বিক্রির চেষ্টা চালাতে থাকে দু সালে অধ্যাপক এম শামসুল আলম উচ্চ আদালতে রিট মামলা দায়ের করেন নাইকোর সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য ওসিডিভুক্ত দেশসমূহ যেভাবে ভারতবর্ষের লুণ্ঠনের চিত্র উন্মোচন করেছে এরকম একটি ডকুমেন্ট তৈরি করতে চায় সেই শক্তিশালী ডকুমেন্টের উপরে ভিত্তি করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে সেটা যুদ্ধ অবৃদ্ধের বিচার যেমন সরকার করেছে তার বিচারও সরকারই করবে আমরা ওই রকম একটা ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারব শক্তিশালী সেটা হয়তো আশা করাটা অনেক বেশি বড় আশা হবে তবে সেই ডকুমেন্ট তৈরি করার ভিত্তিভূমি তৈরি করে যাচ্ছে মোটা অঙ্কের ঘুষ দিয়ে বাংলাদেশের তিনটি গ্যাস ক্ষেত্র বিনা দরপত্রে পাওয়া কানাডীয় নায়কর ঘুষ কেলেঙ্কারির সঙ্গে খালেদা জিয়া তারেক রহমান সাবেক আইন মন্ত্রী মওদুদ আহমদ সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশারফ হোসেন ব্যবসায়ী গিয়াস আল মামুন সহ বিএনপি নেতাদের নাম রয়েছে প্রথমেই এ সংক্রান্ত একটি মামলায় ঢাকার আদালতে যে এগারো জনের বিচার চলছে তারাও বিএনপির নেতা নাইকো শুধু বিএনপির তারেক রহমান ও তার সিন্ডিকেটকেই ঘুষ দেয়নি সেদিন তারা দেশের গণমাধ্যমকেও কিনে নেয় নাইকোর পক্ষে লেখার জন্য একজন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদককে ভাড়া করা হয় সেই সম্পাদক সতেরো জন সাংবাদিককে ভাড়া করেন নাইকোর পক্ষে লেখার জন্য এ সবই উঠে এসেছে বিদেশি গোয়েন্দাদের তদন্তে তবে মিডিয়ার এসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি রয়্যাল কানেডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ আর সিএমপি বারবাডোজে নিবন্ধিত অঙ্গ প্রতিষ্ঠান নাইকো বাংলাদেশের অর্থ দেওয়া ও কার্যক্রম কানাডার করাপশন অফ ফরেন পাবলিক অফিসিয়াল অ্যাক্টের লঙ্ঘন করেছে কিনা তা খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু করে একই বিষয়ে পৃথক তদন্ত করেছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এফবিআই আর সিএমপি এবং এফবিআই এর প্রতিবেদনে এসব ব্যক্তির নাম উঠে আসে দু সালের ১৬ অক্টোবর নাইকো বাপেক্স জয়েন্ট ভেঞ্চার চুক্তির আড়ালের ঘটনা প্রবাহ উঠে আসে বিদেশি গোয়েন্দাদের তদন্তে স্টারডামের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাশেম শরীফকে তার সুইজারল্যান্ডের ব্যাংক হিসাবে নাইকো রিসোর্স বার্বাডোজ থেকে দু সালের একুশে অক্টোবর উনত্রিশ লাখ ত্রিশ হাজার মার্কিন ডলার দেওয়া হয় এই অর্থ কাশেম শরীফ নিজে রাখেন ও মামুন সহ বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেন 
একত্রিশ অক্টোবর দু সালে ফজলে আকবর সিদ্দিকির অ্যাকাউন্টে যায় প্রায় বিশ হাজার মার্কিন ডলার এফবিআই এর প্রতিবেদনে তাকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মুখ্য সচিব কামাল সিদ্দিকির ভাই মনে করা হয় বলে উল্লেখ করা হলেও কানেডীয় তদন্তকারীদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে কাশেম শরীফ তাকে মামুনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এফবিআই এর প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে কাশেম শরীফের কাছ থেকে বাবুল গাজী নামের এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে অর্থ গেছে যা আসলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে প্রভাবিত করতে মুখ্য সচিব কামাল সিদ্দিকির জন্য পাঠানো হয়েছিল বাবুল গাজী ছিলেন হাওয়া ভবন সিন্ডিকেটের অন্যতম একজন বাবুল গাজী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পিরোজপুর থেকে বিএনপির প্রার্থী হয়ে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য সংসদ সদস্য হয়েছিলেন বাংলাদেশের আইন মন্ত্রণালয়ের নিয়মানুসারে যে কোনো চুক্তি বিদেশিদের সঙ্গে হলে সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের ওয়েটিং নেয়া বাধ্যতামূলক নাইকো ও বাপেক্সের জয়েন্ট ভেঞ্চার জে ভিএ চুক্তিটি বৈধ না অবৈধ তা মতামত নিতে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় চুক্তিটি আইন মন্ত্রণালয়ে যাওয়ার পর মৌদুদ আহম্মদ তার নিজের ল ফার্ম মৌদুদ অ্যাসোসিয়েটসের কাছে মতামত নিতে পাঠান ফলশ্রুতিতে মতামত আসে এই চুক্তি করা যাবে আইনমন্ত্রী মৌদুদ আহমেদের নিজের ল ফার্ম থেকে সরাসরি নায়ককে এই আইনি সেবা দিয়ে টাকা নেওয়াটা ছিল কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট গুলশানস্থ আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকে আইনমন্ত্রী মৌদুদ আহম্মদের অ্যাকাউন্টে চল্লিশ লাখ টাকা নায়কো থেকে জমা দেয়া হয় যে টাকা চলে যায় যুক্তরাষ্ট্রে আইনমন্ত্রীর স্ত্রীর কাছে কাশেম শরীফের নিয়ন্ত্রণাধীন অ্যাকাউন্টে জমা হয় উনত্রিশ লাখ ত্রিশ হাজার মার্কিন ডলার যা থেকে তিন কোটি টাকা দেওয়া হয় বাংলাদেশে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে সেলিম ভুঁইয়ার অ্যাকাউন্টে এফবিআই এর জবানবন্দিতে সেলিম জানান এই টাকা থেকে মামুনকে তিনি এক কোটি আশি লাখ টাকা দিয়েছেন এর মধ্যে একটি পে অর্ডারের মাধ্যমে মামুনকে দিয়েছেন এক কোটি আট লাখ টাকা এবং বাকিটা দেন নগদ ও চেকের মাধ্যমে তিনি মনে করেন মামুনকে দেওয়া এই টাকা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও তার ছেলে তারেক রহমানের ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে ভাগাভাগি করা হয়েছে সেলিম আরও জানান মোশারফ হোসেনকে একই অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া হয় ষাট লাখ টাকা এবং নিজের লবিং ফি হিসেবে বাকি ষাট লাখ টাকা তিনি রাখেন আর আর সি এম পি তদন্ত কর্মকর্তা কেভিন ডুগন জানিয়েছেন দু সালের ছাব্বিশ সেপ্টেম্বর সিটি ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্ট থেকে জানা যায় রহমান গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের প্রযত্নে মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন আল মামুন নামের ক্রেডিট কার্ড অ্যাকাউন্টে এক কোটি আট লাখ টাকা জমা হয়েছিল ব্যাংক স্টেটমেন্ট অনুসারে এই অ্যাকাউন্টটিতে গিয়াস উদ্দিন আল মামুন ও তারেক রহমান দুটি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতেন সেই ক্রেডিট কার্ড দিয়ে তারেক রহমান ব্যাংকক সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াতে কেনাকাটা করেছেন কানাডা পুলিশের এই তদন্ত কর্মকর্তা মামুনকে কারাগারে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন কেন তিনি নিজে নাইকোর দেয়া অর্থের বেশিরভাগটা রেখেছেন তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন বেশিরভাগ টাকা মামুন নিজের কাছে রেখেছেন কারণ তারেক রহমান তার সঙ্গে আছেন স্টারডামের সুইস ব্যাংকে জমা পড়া অর্থের একটি অংশ যায় টোকিওর ইউএনআইকিউ এ কর্পোরেশনে দু সালের ২৯ নভেম্বর সেলিম ভুঁইয়ার অ্যাকাউন্টে এস এম সুলতানা নামের একজনের অ্যাকাউন্ট থেকে এক কোটি সাত লাখ চুয়ান্ন হাজার তিনশো টাকা জমা হয় দু সালের এগারো নভেম্বর হংকংয়ের এইচএসবিসি ব্যাংকে থাকা জব্বার আব্দুল মজিদ নামের এক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে যায় প্রায় সাতান্ন হাজার ডলার কিন্তু লেনদেনের তথ্য থেকে জানা যায় তা ফেরত আসে দু সালের সতেরো নভেম্বর ওই দিনই ওই অর্থ ডিবিটিসি ও আমেরিকাসের নিউ ইয়র্ক শাখায় থাকা একটি অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয় যার প্রাপক জামাল শামসি তিনি ঢাকার একটি মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানের মালিক আদতে এ অর্থের প্রকৃত মালিক ছিলেন গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের ভাই সংসদ সদস্য হাফিজ ইব্রাহিম তিনি বিএনপির ওই আমলে দুটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন লোভ আর আদর্শহীন ব্যক্তি স্বার্থের রাজনীতির কুফলের দুর্ভোগ শেষ পর্যন্ত দেশের জনগণকে পোহাতে হয় আমি কোনো কর্ম করতে পারি না কাজ করতে পারি না এই দিকগুলি ভালো করে শুকায়ও না তারপর আমি এক বছর যাবৎ এই কোনো কাজ করতে পারি না এই আটটা এইভাবে রয়েছিল কোন মুড করতে পারি না অবশ হয়ে গেছে মতো হয়ে গেছে গা বছর দুই বছর পরে মনে করেন পঁচিশ বছর হয়েছে তখন আমার পরিবার আছে আমার ভাইটাই আছে ভাই বিয়ে আছে তারা পাত্র দেখতে গেলে বলে যে এর মাথার যে চুল নাই তারপরে হাত পুরা এর শারীরিক অক্ষম হতে পারে তার কাছে বিয়ে বিয়ে সাথী দিলে আমরা আর কি এত কাজকর্ম করতে পারবো না
একশো টাকা খরচ হচ্ছে বিদেশি কোম্পানি বা আমদানি নির্ভর কাজের জন্য সেখানে জাতীয় সংস্থাকে যদি সক্ষমতা দাঁড় করানো হতো এক টাকায় সেটা সম্ভব হতো তার 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 সুবিধাটা কে পেত সুবিধা পেত জনগণ পেত এবং উৎপাদনশীল খাতগুলো পেত শিল্প খাত পেত কৃষিখাত পেত এবং মানুষজনের বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের জন্য যে ক্রমান্বয়ে বেশি দাম দেওয়া সেটা দিতে হতো না আমার ক্ষতি হয়েছিল ওই যে এরিয়াটা দেখতেছেন এই এরিয়াটা পুরাটি আমার এটা পুরা বিধ্বস্ত হয়েছে এখানে বাগান ছিল আমি প্রতি বছর বাগানের থেকে আমি প্রায় তিন থেকে চার লক্ষ টাকা বিক্রি করতাম ওই ফসলটা আমার পুরাটাই বিধ্বস্ত হয়েছে যে কারণে আমি এখন পর্যন্ত এটা কিছুই হয় না বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের এই দুর্নীতির খেসারত যেমন ট্যাংরাটিলার সাধারণ মানুষ দিয়ে চলেছেন তেমনি দেশকে হারাতে হয়েছে কোটি কোটি টাকার খনিজ সম্পদ